就好。如果我是你唯一的烦恼，我想问怎样才好？如何做到？别勉强。娘，你一定要保佑我爹平安无事。会长好，怎么样了？还没有阮斌的消息。阮斌既然已经来到了永发银行的门口，就让他跑掉了。看来这件事情一定和他有关。阿春，贝车我要去找阮斌。知道了。喂，你好，这里是楚公馆。啊，喂，你好，我是上海私立商学院无线电专业的辅导员，我叫林峰。请问您，楚安安在吗？哦，我们家小姐正在梳洗。哦，那麻烦你帮我转告她一下，请她到我办公室来一趟。啊、哦，好的。谁打来的？是杨浩明吗？是商学院的林峰先生，要阮小姐到他办公室去一趟。不错嘛，蛮机灵的。哎，以后都这么说啊。哦，还有，你去把商学院的事情跟甜甜说一下，再回来做事。知道了。开幕啦！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开幕了！开就是软色的证词。我怎么听到任浩明从车上下来的声音啊？不会是听错了吧？他也许凑巧来这儿。啊，奶奶，我突然想起来，我还有事情要做，我先去了。哦，那个碗你就放那，我回来再刷吧。这吃个饭也一惊一乍的，不会有什么事吧？
，你是？老奶奶，您好。啊，你找谁呀、啊？我找阮。哦，你是甜甜的朋友吧？<笑>来来来，里面请，请。好。任浩明一定又是来找爹的，但是永发银行的人已经说了，爹在北平。相信任浩明一定很快就会知道，永发银行的事儿和爹无关。我现在绝对不可以让任浩明看到我，否则安安的身份就该暴露了。我绝对不能对不起安安。先生，请喝水，躺下放会儿。谢谢奶奶。哎，你是甜甜他们学校的老师吧？甜甜总是跟我说，他们学校里的老师个个穿的都挺体面的。啊，老奶奶，你误会了，我是来找阮斌的。啊，找我家阮斌呐？啊，那你是他银行的同事了？哦。你们银行到底出了什么事儿啊？昨天呐、啊，来了两个人，哎呦，那门敲的山响，什么话都不说，横冲直闯的就到家里来，东翻西找的，哎，真给我吓坏了，吓坏了！老奶奶，我为我昨天两位同事的行为向你道歉。哎呦，你看看，错的又不是你，这样，你到底有什么事儿啊？老奶奶。是这样的，阮斌先生拿走了我们银行的账本，他自己人又在北平，我们现在银行急需要这个账本。哦，能不能麻烦您帮我去找一找？就是个账本啊。对，早说不就完了？你看啊，我们家阮斌吧，他经常把工作带回家里做，有时候一做账啊，就做到深更半夜的。这样，我带你去他屋里看看，如果在的话，肯定就在他屋里。走。谢谢奶奶，不客气，请。这个啊，就是阮斌的房间，你随便看看，我帮你翻一下。好。这里边都是衣服，呃，我帮你在书桌上再看看啊。好。阮先生还懂英文啊？哦，我们家阮斌呐、啊，从小就爱学习。他呀，总跟我说：“娘啊，我一定好好读书，长大了让你过好日子。<笑>”你说，当娘的都指望着孩子啊，对我们来说，只要平平安安，一家人快快乐乐、健健康康的就成了。<笑>你看看，是不是这个账本啊？不是，哦，那咱们还是等阮斌回来，让他帮你找吧。也好，哎，好，奶奶，这个是我的名片，哦，您收好。您和阮先生说，他回来务必让他来找我，不管有什么事情，我都可以帮到他。哎，你放心。奶奶，麻烦你一定要帮我转达。哎呀，你放心，我一定会给你转达。那就麻烦你了。哎，林峰先生，你找我啊？安、啊、安，德古德威尔逊先生今天来上海了，他下午会在沙逊大厦举办专业讲座。机会非常难得，所以我希望你可以去听一下。啊，真的吗？嗯，威尔逊先生可是德国大名鼎鼎的无线电专家，这个机会这么难得，我一定要去听一下。这是入场券，你拿好。谢谢你，那我先走了。嗯。哎，对了，呃，听说前两天你来给我送点心了。嗯。
可惜了，没有吃到。不过，还是要谢谢你。我相信，一定很好吃。没事儿，哪天我再送给你吃就好了。那，哪天呢？嗯、呃，林峰先生要是不嫌弃的话，随时都行。我还有事情，我就先走了。好的。上海了，真是太好了！下午呢，我们一定不能错过他的讲座。嗯，是啊。哎，楚安啊，楚安啊，你听说没有啊？威尔逊要来沙逊大厦办讲座。哦，我已经拿到票了，谢谢。啊，不用谢。剧作家洪深的见面会，小雅，小雅，小雅，快去把洋人大使送给我的礼服拿过来，我要隆重的去参加这个见面会。会长，还是没有软民的消息。把守在他们家的人都撤了吧。软民是个孝子，他一定会回来的。是，我明白了。会长，您交代的沙逊大厦的事已经办妥了。那位白衣校花楚安安小姐。过一会儿就会去沙逊大厦听讲座了。走甜甜，你怎么在这儿？我来听无线电讲座啊。你怎么在这儿？剧作家大导演洪深来上海了，我是来参加他的签名会的。哦，哎，要不你跟我一起吧？哦，不了，我也不会演戏，谢谢你啊。那你帮我去取票吧，我正好补个妆。嗯，我去帮你取票。嗯。请问你是楚安安小姐的朋友？啊，我是，我是，我不。我要是这样走掉的话，楚安安非露馅儿不可，还是得回去。会长，你要问的事情我都已经跟你说了，你没必要追到这儿来吧？既然都已经来了，不帮我介绍一下你的朋友？啊，我，哦哦，我我我叫阮阮清田，啊，你好，我叫阮清田但愿不会露馅儿。哎呀，啊，六月的天，真是孩子的脸，说变就变，真不知道北平会不会也这样。阮斌带的衣服够不够啊？会不会？阿弥陀佛，阿弥陀佛
。你好，阮小姐。楚小姐，我们还有些问题好像没有解决吧？任会长，我要去听无线电讲座了，国际无线电专家威尔逊先生的讲座，告辞。好，请吧。那我也要去参加那个红胜的签名会了，那我也先告辞了。也好，请。嗯、哦。已经开始了，怎么都没有人啊？先进去好了。出去！你不是要听国际无线电专家威尔逊先生的讲座吗？是啊，我想应该在别的厅吧。不，就在这儿。不信你看看票，就在东厅。那为什么东厅没有人啊？难道是你？当然是我，肯定是我，必须是我。我已经让威尔逊先生去其他的地方讲座了，那里的人对无线电知识真是如饥似渴，你不需要他。你已经足够优秀了，你需要的是找个剪刀先生，把你的顺风耳给剪掉。任浩明，你也太过分了吧！我懒得跟你说。哎，哎，我更过分的你还没有见到。如果你不带我去找那个男人，你信不信我有更过分的？呃，任会长，我能不能问你一个问题啊？如果我一直跟你说我找不到这个男人，这个男人我也不知道，你会不会杀了我啊？那我能不能问你一个问题？什么？如果你家里人惨死，你会怎么做？我我我，我想我家里人应该会宽容的看待这一切。人家说，冤家宜解不宜结嘛。好，宽容是吧？那你就宽容的带我去找那个男人。我不。你说什么？哦，我的意思是说，我我肚子有点不舒服，我能不能去趟厕所啊？哎，你信不信？我有各种办法让你带我去。别逼我。你你不信吗？小姐，大导演洪深先生的见面会还没有结束呢，后面还有向洪深先生提问的机会。您怎么走了？不知道为什么我一直心神不宁，我先回家了。哦，那您慢走。为什么心里这么乱啊？也许是碰到任浩明的缘故。不想看了，我我是来找安安的。安安，那个你妈说了，呃，她给你做了好多好吃的，让你赶紧回家啊。啊，幸亏你提醒我。呃，任会长，那我们就先回去了，各回各的家，各找各的妈。好啊，那我就送你们俩回去吧。我怎么能让阮小姐一个人回去呢？楚小姐，你也跟我们一块走吧。
干嘛看到我就像看到恶魔一样？没有，甜甜，时间不早了，你快点回去吧，记得跟奶奶说，我改天去看她，知道吗？对对对，那我就先走了，我我送你。等一下，我让阿东送你回去吧。不用了，我家离这很近的啊。嗯，很近的，很近的一个女孩穿这么高的高跟鞋，也不安全呢、啊。啊，阮小姐她可以自己回家，没事的。嗯。哦，那那我就先走了。呃，哎啊。啊再跟你说吧，再见。你干嘛？你这个朋友到底怎么回事？一坐我的车就这么紧张，脸部都开始抽搐。你看你，你现在脸也开始抽搐了。怎么了？哎，也不知道甜甜会不会露馅，求老天爷保佑吧。哎，真倒霉，一出门就碰上梁浩明，想回家也碰到梁浩明。现在老天爷又快下雨了，我连家都回不了。小雅，你是来找我的吧？哦，小姐。夜深了，外面太凉了，母亲还在里面吧？你去跟母亲说，我的朋友走了，我就进去。是，小姐，我现在就去说。嗯。啊，会长，现在夜已深，又那么凉，你就先回去吧。如果我母亲知道我们两个这样待着，孤男寡女，肯定会怪罪于我的。呃，哎，你到底想干嘛？我都已经到了我家，你还想把我抓走不成？我跟你说，你千万不要乱来啊！我就是要乱来。哎，哎，哎，哎，先生，喂，先生，没事。哎，哎，你这人太没礼貌了吧！这是我家，你怎么可以说闯就闯呢？你没有看到外面在下雨吗？你让你的客人在外面淋雨，这是有礼貌吗？外面哪里在下雨啊？刚刚明明就明月当空的。你没有听到吗？小心，我把你的耳朵给剪了。你说你的母亲会给你做晚餐，好，我去拜访一下。哎，母什么母亲？我的母亲，她，她才不想见你呢。你就别跟我编瞎话了，传，你的父母都在苏门答腊，而且你每一次编瞎话的时候，都会脸红结巴。不过我也理解你，你一个人在上海，不编点瞎话怎么保护自己？你才用谎言来保护自己呢！我过来不是和你贫嘴的，我过来是想和你谈一下那个老男人的事情。反正我今天也有空，我告诉你。如果你不说，我今天就不走了。对了，我不习惯饿着肚子和别人说话，让你的仆人做点热菜热饭给我。你有病吗？你才有病！来人，去做饭。啊？去吧。我的宝贝甜甜呐，你可算回来了！这么冷的天儿，肯定没吃饭呢吧？奶奶，是安安呐。啊，那我们家甜甜没跟你回来呀？没有。哎呦
。这么冷，赶紧进屋吧。呃，甜甜，她有没有跟你说回不回来呀？啊？走，没说呀。嗯。哎呀，你说这孩子。你家厨师啊，真的应该好好深造一下，把苏门答腊菜做得像上海菜，把上海菜又做得像印度菜，真是奇葩呀、啊！这可怎么办啊？呃，会长，你看这样好不好？咱们有什么事情呢？明天再说。我今天也累了一整天了，实在是有点困了。两杯咖啡。两杯咖啡，小雅，两杯咖啡，好的，小姐。甜甜，她今天在我家帮一些忙，嗯，她怕您太孤单了，所以让我来陪您，可能要过几天她才可以回来。呃，是是是，你看，平时你没少帮助我们家甜甜。他帮帮你也是应该的，对吧？楚小姐，这杯咖啡是我为你点的。哎，你搞的这里跟你家似的。我确实比你适合当这个家的主人。这，要不我明天给你送张支票，这里就属于我了。如果你愿意的话。也可以买一送一，买一送一。对啊，一间房子加你。你，快把咖啡喝了。你怎么喝咖啡像一个男人一样？像男人喝酒一样毛手毛脚的，你能不能优雅一点？哎，你有完没完？我喝个咖啡优不优雅干你什么事啊？你赶紧走走走走走走走！你知不知道我为什么叫你喝咖啡？不是，还能为什么？不就喜欢折磨我呗？错，我是为了让你提神，免得和我说一晚上的事情困。什么？一晚上？对。你不是向来喜欢耽误人家的时间吗？一个晚上不够的话，还可以在家。快告诉我那个男人的事情。疯了，我要疯了！我要疯了！你你你走啊！你是有病吧？啊？必须离开这里了，上海不能多待了。幸亏我自己留了些钱。任会长，我呢，刚刚跟你说了个谎话，我觉得很不好意思。我母亲呢，她确实不在家，所以呢，我想跟你道个歉。对不起，好了，道完歉了。那我现在说句大实话，我困了。还有，咖啡对我一点用处都没有，我要去睡喽。我要去睡喽。行，你去睡吧。嗯，他怎么这么痛快？啊，管他的，我先睡觉。只要我走了，他一个人待着无趣，一会儿就会自己离开了。嗯。小雅来了。有件事情我要问你一下，任小小小姐经常来跟你们楚小姐一起玩吗？这个
我们家小姐交代过。你们小姐交代过，不许跟我说实话。那倒没有，只是……放心吧，我和你们家小姐，还有任小小，还有阮小姐，都是好朋友。你们家小姐和任小小、啊。你不是故意的，你是诚心的。你新女性电影看多了是吧？那你来我家电影院看好吗？你说什么？我说什么？我说什么？你不明白吗？你，你，我告诉你，我是一个很保守的人，我不喜欢很开放的人。我，我开放，我开放。之前是你，是你，你先。我我先什么呀？你先。我先什么？你不要指你的嘴！我先什么？我不管，就是你先的。什么你不管？我不跟你说了，我走了。你走，好，你去休息吧。我问你，你家小姐和任笑笑小姐最喜欢去哪家咖啡厅？任会长，你怎么能老是问人家秘密呢？我告诉你，小雅是不会告诉你的，你就别白费心机了。小雅，快去休息吧，明天还要干活呢。嗯。任会长，我很正经的跟你说，我们楚家要休息了，你要回家了吗？你知道我在想什么吗？你在想什么呢？跟我没有关系，你快回家吧。你刚才说的话，什么话？秘密。喂，任会长，你不要老打听别人的秘密。那件事情是秘密，所以你不想告诉我。你知道任小小跟那个老男人约会的地方，或者他们约会的时候你在场，对吗？任会长，我能总结性的一次回答你想问的所有问题，我的答案就是没有，不知道，不是。无论你问什么问题，我的答案都是没有，不知道，不是。所以你不是不知道任小小和那个老男人约会的地方，不是。任浩明，你也太贼了吧！居然套我的话，你还让不让我活呀你？反正我的意思就是说，我不知道，我，哎，我不跟你说，我都乱了。哎，这里不是你家，请你回家好吗？任会长，你打算折腾死我是吗？我想想有没有更好的死法，我愿意尝试。我肯定会让你满意的。别急，去，晚安，晚安，真烦死。来来来，兄弟，不是大哥跟你吹呀、啊，跟着我。那早晚有一天，咱们吃香的喝辣的，啊！啊快走，快点！哎呀，惹不起啊！我又舍不得家人，才跟命不一起来。还是命重要。啊，这是小小的，我得留个纪念。咱们上这可怎么办啊？这家伙不是真的赖在这儿不走了吧
上还有块表呢。<笑>我怎么听到流水声了？难道是他把水龙头打开，特意掩盖他们小雅的说话声？可是也听不到说话声啊！而且小雅已经打呼噜了。真是与众不同啊！有床不睡，睡沙发。哦，床是留给我的是吗？谢了。喂，你不能上去睡。为什么？你累了我也累了，你困了我也困了，你能够睡觉，我不能够睡觉。这世界上还有没有天理？我跟你说，楼下呢有沙发，你去睡沙发，你不能睡我的床。我没有你这么与众不同，我睡觉只睡床，而且我从头到脚都已经洗干净了。我要睡了。喂，喂，你不可以睡床，这是床安的床。我知道这是你的床，你不用三番四次的提醒我，这种招数已经不管用了。让开。一起睡觉，你有妄想病吧？好，妄想病的人要睡觉了，你可以走了。你有病吧？妄想狂要睡觉了，你走吧。也不知道那个家伙走了没有。这些东西值不少钱吧？啊！哈哈哈哈哈哈！那个你们真是，那个你们，那个你，救火呀！李哥，火太大了，救不了啊！跑啊！
潇潇，潇潇，别离开哥哥，是哥哥错。只要你回来，哥哥什么都答应你。哥哥不能没有你。小小，你到底在哪里？没事了，没事了，没事了，快睡吧。小小，小小，小小，别离开我。真没想到，人后面是一个这么重感情的人，他的内心一定受到了巨大的创伤。明天，我一定要找安安，问清楚任会长妹妹的事情，看看能不能帮帮她。